Jag ska berätta om hur man förstorar på iRiv Story. Då använder man förstorningsknappen med ett förstorningsglas. Och sen så kan jag med piltangenterna välja en annan storlek och trycka Enter. Då blir texten större och det blir lättare att läsa. Det här fungerar för EPUB-filer. Men om man har en PDF-fil så är det lite annorlunda. Som jag nu backar och väljer en PDF-fil istället. Så blir det lite annorlunda. Om jag nu trycker på förstorningsglaset igen så får jag en ganska svårbegriplig instruktion. Tryck på D-styrknappen och Enter för att bekräfta. Det som menas är att jag ska använda piltangenterna. Och då går jag ner med det här hörnet. Och klickar på Enter. Och sen så tar jag det andra hörnet. Och trycker upp det också. Så. Och så trycker jag på Enter. Och nu förstoras texten och det blir lättare att läsa. Det finns också ett annat sätt att förstora texten där man inte behöver göra den här zoommanövern. Och det är att jag använder den här landskapsknappen. Och då vänder jag texten så att jag kan läsa åt det här hållet istället. Ofta förstorar man också texten lite grann, precis det där lilla som gör att det blir lättare att läsa. Det finns också ett annat sätt att förstora pdf -er. Jag går tillbaka till porträttläge. Och det är att jag tar Options och får upp en meny där jag kan välja Flöda på. När jag gör det så kan jag använda mig av förstoningstangenten här. Jag tar ner texten lite tror jag istället. Texten blir bra och stor att läsa, men då har det hänt något konstigt med tabellen. Den har helt förvanskats och går faktiskt inte att förstå längre. Och därför bör man istället använda sig av Zoom-modellen med de här piltangenterna. Men om man bara har en text utan tabeller i så är det här det absolut bästa sättet att på ett smidigt sätt förstora.